Asante sana. Mheshimiwa Speaker, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kuhitimisha shughuli zote za mkutano wa 13 wa bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyopangwa. Hivyo basi tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu atupe hekima na nguvu ya kuweza kutekeleza maazimio yote ambayo yamepitishwa na bunge lako tukufu. Mheshimiwa Speaker, ninamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada za kutekeleza dhamira yake ya dhati ya kuwaletea maendeleo ya wananchi wa Tanzania. Sina shaka nyote mtakubaliana nami kuwa uongozi wake makini na busara alizonazo zimeendelea kuchagiza maendeleo ya haraka ya uchumi wa nchi yetu pamoja na ustawi wa mtanzania mmoja mmoja ninampongeza sana mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayoifanya ninawasihi watanzania wote tuendelee kumuunga mkono ili aweze kutimiza dhamira yake mheshimiwa speaker naomba pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana dr philip isidori mpango makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa kuendelea kumsaidia mheshimiwa rais kutekeleza majukumu yake ya kuwatumikia watanzania Ninampongeza sana mheshimiwa makamu wa rais kwa jitihada anazozifanya ama kwa hakika busara zake zimekuwa chachu katika kuleta maendeleo ya haraka ya taifa letu. Mheshimiwa spika awali yoyote nitumie nafasi kukupongeza sana kwa kuchaguliwa kuwa rais wa 31 wa umoja wa mabunge ya dunia IPU katika kikao cha baraza la uongozi kilichofanyika tarehe 23 hadi 27 Oktoba huko Rwanda nchini Angola. Vile vile na kupongeza sana kwa kuwa rais wa tatu mwanamke kushika nafasi hiyo ambayo imeshawahi kushikwa na Mheshimiwa Najim Heptula kutoka India kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 2002 na Mheshimiwa Gabriela Guevas kutoka Mexico aliyeongoza kipindi cha mwaka 2017 mpaka mwaka 2020 kipekee na kupongeza sana kwa kuwa rais wa kwanza mwanamke kutoka Afrika kuchaguliwa kushika nafasi hiyo kubwa ya rais wa mabunge duniani. Mheshimiwa Speaker, nirudia kukupongeza sana kwa ushindi huu ambao kwa hakika umetuletea heshima kubwa sana wa Tanzania kwani umethibitishia dunia nzima kuwa wa Tanzania tunao uwezo mkubwa wa uongozi na tunaaminika sana. Nitumie fursa hii kukutakia kila laheri Mheshimiwa Speaker katika kutekeleza majukumu yako na niwasihi waheshimiwa wabunge wenzangu na watanzania wote tuendelee kumuombea heri Mheshimiwa Speaker wetu. Mheshimiwa Speaker, nitumie fursa hii pia kukushukuru na kukupongeza sana kuendelea kuliongoza vema bunge hili tukufu na kusimamia vyema mijadala yote iliyoendeshwa katika mkutano huu wa 13 tutakaohitimisha hivi punde. Mwenye macho ambayo tazama, hekima, ukomavu na weledi wako umeendelea kuongezeka siku hadi siku. Ongera sana Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, vile vile ni mshukuru Mheshimiwa Musa Azan Zungu mbunge wa Ilala Naibu spika kwa kazi mzuri anaoifanya kukusaidia wewe mheshimiwa spika kutekeleza majukumu ya kuliongoza bunge hili. Vile vile nawashukuru waheshimiwa wenye viti wa bunge ambao ni mheshimiwa Najma Mutaza Giga mbunge na mheshimiwa Daniel Baran Silo mbunge. Mheshimiwa spika nami niungana na waheshimiwa wa bunge wenzangu kupongeza kwa dhati eh mheshimiwa Bahati Ndingo mbunge wa Jimbo la Marali kwa kuchaguliwa kwa mbunge wa jimbo hilo kufuatia uchaguzi mdogo uliofanyika hivi karibuni ushindi huo wa kishindo ni kielelezo tosha kuwa wananchi wa jimbo la Marali bado wana imani kubwa kwako wewe mheshimiwa Ndingo kwa chama chako cha mapinduzi kwa serikali ya chama cha mapinduzi vile vile nampongeza sana mheshimiwa Aziz Slaim Ali Aziza Slaim Ali kwa kuteuliwa kuwa mbunge wa viti maalum kupitia chama cha mapinduzi Nitumie fursa hii kukukaribisha sana na kwa upande wetu sisi wa bunge tunakukaribisha pia na tunakuhakishia kwa tutakupa ushirikiano wa kutosha katika kutekeleza majukumu yako ya kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Speaker, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama stoo wa shukuru heshima ya bunge wenzangu kwa kazi kubwa mlioifanya. Nimeshiriki kamilifu kutoka kamati, mijadala ambako hoja mbalimbali ziliwasilishwa wakati wa mkutano huu. Michango yenu ni muhimu sana katika kuimarisha ustawi na huduma za watanzania. Hivyo basi niwahakikishie kuwa serikali imepokea michango yote 
maoni pamoja na ushauri wenu ambao kimsingi umekuwa ukisaidia sana katika kutekeleza mipango na mikakati mbalimbali ya serikali. Mheshimiwa Speaker, katika kipindi cha Septemba hadi Novemba 2023 wapo wa Tanzania wenzetu waliopatwa na majanga mbalimbali yakiwemo ajali za barabarani, moto na mengineyo yaliyosababisha vifo na uharibifu wa mali. Kwa masikitiko makubwa ninatoa salamu nyingi za pole kwa wahanga wote wa majanga hayo. Aidha natoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao kutokana na ma, masahibu ma hayo. Kwa wale majerui tuzidi kuombea uponyaji wa haraka na kwa marehemu tuwaombe kwa wenyewe Mwenyezi Mungu ili azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Shughuli za bunge. Mheshimiwa Speaker, mkutano huu wa 13 wa bunge lako tukufu ulipokea na kujadili taarifa mbalimbali kutoka kwa kamati za kudumu za bunge, maswali kutoka kwa heshima wa bunge na majibu ya serikali sambamba na kujadili na kupitisha miswada ya sheria. Mheshimiwa Speaker, kupitia mkutano huu wa heshima wa bunge waliuliza maswali 154 ya msingi na mengine 452 ya nyongeza ambayo pia alijibiwa na serikali. Hali kadhalika maswali manne ya papo kwa papo yaliulizwa kwa ulizwa na heshima wa bunge na kujibiwa na waziri mkuu baada ya kuwa ametoa taarifa kuhusu kuidhinishwa kwa sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la mwaka 2023 na mitala ya elimu ngazi ya elimu ya awali msingi sekondari na elimu ya ualimu mbele ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Speaker katika mkutano huu pia bunge lako tukufu limepokea miswada nane ya sheria kama ifuatavyo ya kwanza ni mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 4 ya mwaka 2023 the written laws miscellaneous amendment number 4 bill 2023 mswada wa pili ni mswada wa sheria za marekebisho ya sheria mbalimbali ya sekta ya sheria ya mwaka 2023 the legal sector laws miscellaneous amendment bill 2023 tatu mswada wa sheria bima afya kwa wote wa mwaka 2023 nne msoda sheria za uwekezaji wa umma wa mwaka 2023 tano msoda sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tano wa mwaka 2023 the written laws miscellaneous amendment number 5 bill 2023 sita ni mswada wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani mwaka 2023 saba ni mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya, vya siasa ya mwaka 2023 The Political Affairs Laws Amendment Bill 2023. Nane ni mswada wa sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi mwaka 2023. Tunapowasilisha mbele ya bunge lako tukufu miswada hii mitatu ya mwisho, mswada wa sheria ya vyama vya siasa, mswada wa sheria ya uchaguzi ya rais wa bunge na madiwani na mswada wa sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi. Leo hii nitumia nafasi hii Kuwashukuru sana wadau wa demokrasia na viongozi wa vyama vyetu vya siasa hapa nchini ambao wako kwenye jukwaa letu hapa leo kama walivyotambulishwa awali. Walitambulishwa kwa sababu wameungana nasi katika kushuhudia tendo la uwasilishwaji wa miswada hii ya sheria mitatu e, ambayo inapelekea kuwa na mwelekeo mpya wa kuendesha siasa za ndani ya nchi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa dhamira yake ya kuimarisha demokrasia nchini leo tunashuhudia viongozi wetu wa vyama vya siasa wakipigania maendeleo ya nchi yetu huku wakisimamia sera zao zinazoleta maendeleo ya pamoja tunawashukuru sana viongozi wetu wa vyama vya siasa kwa mmoja wenu kwa kuja bungeni pia kushuhudia tendo hili ambalo limewasilisha miswada hii kwa mara ya kwanza tutaendelea kutekeleza dhana ya 4R hatua kwa hatua kwa ili kufikia malengo tuliojiwekea. Na washukuru sana asante sana kwa kututembelea kuja hapa kwetu. Mheshimiwa Speaker, kwa mujibu wa kanuni ya 61 na na saba na saba hadi na mbili ya kanuni za kudumu za bunge. Toleo la Februari 2023 na kwa kuzingatia wajibu wa bunge katika kusimamia na kuishauri serikali. Bunge lako tukufu limepokea kujadili na kupitisha maazimio mawili kama ifuatavyo. Azimio la kwanza ni azimio la bunge kuhusu mapendekezo ya kuridhia mkataba kwa kuanzisha taasisi ya dawa ya Afrika la mwaka 2023. La pili ni azimio la bunge kuhusu mapendekezo ya Tanzania kuridhia kufunga 
na mkataba wa wakala wa kimataifa wa nishat jadilifu la mwaka 2009 Mheshimiwa Spika maazimio haya yamepokelewa na kujadiliwa na waheshimu wa bunge kwa ustadi na wa hali ya juu huku akionesha nia njema ya kujenga mustakabali mwema wa taifa letu kwa dhati ni wapongeze waheshimu wa bunge kwa kukubali kuridhia na kupitisha maazimio haya taarifa za serikali bungeni Mheshimiwa Spika kwa mujibu wa kanuni ya sita ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 22 2023 bunge lako tukufu katika mkutano wa tatu lilipokea taarifa ya serikali kuhusu kuidhinishwa kwa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 na mitaala ya elimu ngazi ya elimu ya awali msingi sekondari na elimu ya juu ya elimu ya ualimu niliyoitoa mbele ya bunge lako tukufu siku ya tarehe tatu Novemba mwaka huu 2023 kuhusu taarifa za kamati ya PAC na LAC kuhusu hesabu zilizokaguliwa na CAG kwa mwaka wa fedha 2021-2022 na taarifa ya kamati ya PAC kuhusu uwekezaji na mitaji ya umma kwa mwaka wa fedha 2021-2022 Mheshimiwa Speaker mkutano huu wa 13 wa bunge lako ulipata nafasi pia kupokea na kujadili kwa kina taarifa za kamati za bunge ikiwemo kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC na kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma PIC kwa mwaka wa fedha 2021-2022 ambayo imeishia tarehe 30 Juni mwaka 2022 taarifa hizi za kamati zinatokana na taarifa za mdhibiti mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Mheshimiwa Speaker taarifa za kamati hizi tatu zimechambua kwa kina hoja mbalimbali za ukaguzi za usu matumizi ya fedha za umma kwa hesabu za serikali kuu lakini pia mamlaka sika za mitaa mashirika ya umma pamoja na mwenendo wa uwekezaji wa mitaji ya umma uliofanywa na taasisi za umma kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2022 jumla ya maazimio ya saba yaliyotokana na hoja 14 yameweza kutolewa na bunge ambayo kimsingi ni maendeleo mahususi maelekezo maelekezo mahususi kwa serikali mheshimiwa spika Niruhusu pia nitoe pongeza dhati kwa ndugu Charles Kichere mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na ofisi ya taifa ya kaguzi kwa kuendelea kuwa taasisi yenye tuaminika inayotoa huduma za ukaguzi kwa kuzingatia viwango vya kimataifa nyote ni mashahidi kwamba ofisi hii imeendelea kujipambanua kwa namna inavyojenga inavyokuza na kuimarisha utamaduni wa kuwajibikaji katika kusimamia na kudhibiti ipasavyo kusanyaji wa mapato na matumizi yake ndani ya serikali kama inavyoidhinishwa na bunge katika wizara na taasisi za serikali mikoa na almashauri lakini vile vile ofisi ya taifa ya ukaguzi imeweza kuhakikishia watanzania na jamii yote namna ambavyo nchi yetu inavyoweza kupata faida au tija kutokana na matumizi bora ya fedha za umma na namna ambavyo mali za umma zinavyohifadhiwa kutunzwa na kulindwa ipasavyo Mheshimiwa Speaker Niwashukuru maafisa masuhuli pamoja na watendaji wote wa serikali kwa namna ambavyo wameweza siku eh, sio tu kujibu hoja za ukaguzi ambazo zilibainishwa katika taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali lakini pia kuweza kutekeleza takwa la kikatiba la kufika mbele ya kamati husika za bunge kwa ajili ya ufafanuzi wa kina aidha nitoe shukrani zangu kwa heshima mawaziri kwa michango yao katika kutoa majibu ya serikali kwa baadhi ya hoja zilizoibuliwa na waheshimu wa bunge ni ukweli uliobayana kwamba hoja zilizoibuliwa na waheshimu wa bunge ni nyingi muhimu na zote zinahitaji majibu na utekelezaji wa haraka niseme tu kuwa serikali yenu ni sikivu na itatekeleza mapendekezo hayo kwa kutoa majibu sahihi na utekelezaji wa haraka mheshimiwa spika hivyo basi niwaombe sana waheshimu wa bunge Niwaombe sana waheshimu wa bunge pamoja na majibu yaliyotolewa na serikali. Mturuhusu tufanyie kazi masuala yote yanayohitaji mabadiliko ya kisera na kisheria. Ni na mabadiliko haya yote tutashirikisha kamilifu bunge hili ili kutimiza ndoto na malengo ya mheshimiwa Dr. Samia Sulwasan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuwaletea watanzania maendeleo endelevu. Mheshimiwa Speaker, nitumie fursa hii kuhakikishia bunge lako tukufu kuwa Serikali baada ya kupokea hoja na maazimio yote tayari imeandaa bango kitita ambalo linainisha jukumu la kila wizara kwa ajili ya kufanyia kazi maelekezo ya bunge hili 
ili kurahisisha uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji wa mheshimiwa wa bunge e, rejea yao hivyo basi naziagiza wizara zote ziendelee kwa wakati ziandae kwa wakati taarifa za utekelezaji wa maazimio yote kulingana na mapendekezo yaliyotolewa na kamati na ofisi ya waziri mkuu kwa upande wake itaandaa taarifa ya serikali ambayo itawasilishwa kwa mheshimiwa speaker mapendekezo ya mpango wa maendeleo tatu kwa mwaka wa fedha of mission na nation na tano na mapendekezo ya muongozo wa maandalizi ya mpango wa budget kwa mwaka wa fedha ya 2024 na nation na tano mheshimiwa speaker pamoja na hoja za kamati za bunge za bunge zilizopokelewa na kujadiliwa na mheshimiwa wa bunge serikali iliwasilisha mpango wa maendeleo ya taifa na maandalizi ya mpango budget kwa mwaka wa fedha 2024 na nation na tano ambapo mheshimiwa wa bunge wameweza kuchangia hoja hii moja kwa moja na kwa maandishi Ninawashukuru sana mheshimiwa wa bunge kwa michango yao katika mpango huu pamoja na mwongozo wa maandalizi ya mpango na budget wa mwaka 2024 na nation na Mheshimiwa Speaker, ikumbukwe kwamba mipango ya maendeleo ya kila mwaka ni nyenzo muhimu ya matumizi bora ya rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Mipango hii huhakikisha malengo ya DRF 25 yanafuatiliwa na kusimamiwa kila mwaka ili kuweza kukuza uchumi na kuondoa umaskini hapa nchini. Mapendekezo ya mpango yameainisha maeneo mahususi ya kipaumbele yatakayozingatiwa katika maandalizi ya mpango ya budget ya mwaka 2024 kwa kuzingatia rasilimali zilizopo. Mheshimiwa Speaker kwa ujumla katika mwaka 2024 msistizo utawekwa katika kuchochea shughuli mbalimbali za kiuchumi, kuimarisha ushiriki wa Tanzania katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na maendeleo. Vile vile msistizo utawekwa katika kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika maandalizi na utekelezaji wa mipango, uwekezaji na uzalishaji nchini. Mheshimiwa Speaker, serikali pia imewasilisha mwongozo wa maandalizi ya mpango na budget ya mwaka 2024 na 2025. Mwongozo huu kimsingi ni mwelekeo wa jumla na maelekezo mahususi yanayopaswa kuzingatiwa na maafisa mahususi katika hatua zote za uandaaji, uwasilishaji, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini pamoja na utoaji wa taarifa za utekelezaji wa mpango na budget kwa mwaka 2024 na 2025. Mheshimiwa Speaker, mwongozo huu umejikita katika kuhakikisha kuwa serikali inatekeleza vipembele vilivyoainishwa katika mpango wake wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano ule ulioanza mwaka 2021 mpaka mwaka 2022 na kufikia mwaka 2025-26 ambavyo ni pamoja na kuchochea uchumi wa shindani na shirikishi kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwandani na utoaji huduma kukuza uwekezaji na biashara kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu Mheshimiwa Speaker, niwashukuru sana waheshimiwa bunge kwa michango yao kwenye hoja hizi mbili ambazo kwa pamoja zinatoa mwelekeo wa wapi nchi yetu inataka kufika kwa kuangalia kule tulikotoka. Hivyo nitoe rai kwa maafisa mahususi na watendaji wote wa serikali kutafsiri kwa vitendo na kwa umakini mkubwa maelekezo yote yaliyotolewa na bunge hili ikiwa ni sehemu ya kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, Naomba nizungumzie masuala ya utabiri wa hali ya hewa. Sote tunatambua kuwa mvua zimeanza kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na tayari mamlaka hali ya hewa Tanzania imeshatoa utabiri wa mwelekeo wa mvua za msimu wa vuli kwa kipindi cha mwezi Oktoba hadi Desemba mwaka huu 2023. Utabiri huo umebainisha uwepo wa hali ya El Nino ambayo itaambatana na mvua kubwa na kusababisha mafuriko ambayo yanaweza kuleta athari mbalimbali zikiwemo madhara ya kiafya, kiuchumi, kijamii, upotevu wa mali na uharibifu wa miundombinu. Mheshimiwa Speaker, taarifa ya utabiri wa hali ya hewa inaonyesha mvua hizo zitakuwa juu ya wastani katika maeneo mengi ya mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Shinyanga, Kusini mwa mkoa wa Simiyu, Kaskazini mwa mkoa wa Kigoma, Dar es Salaam, Tanga, Pwani ikiwemo visiwa vya mafia na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa Speaker, serikali itaendelea kuchukua hatua stahiki kuzuia na kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na uwepo wa El Nino sambamba na kujiandaa kukabiliana na mvua hizo kubwa. Kwa msingi huo nitumie fursa hii kuzielekeza wizara, mikoa na taasisi za serikali kuzingatia masuala yafuatayo. Moja 
kuainisha na kuandaa rasilimali za kujiandaa kuzuia na kukabiliana na maafa endapo yatatokea mbili kuelimisha na kuhimiza wananchi kuhama kwenye maeneo hatarishi na kuchukua tahadhari ili kuokoa maisha na mali tatu idara na taasisi zinazohusika na mazingira na miundombinu zihakikishe barabara zinapitika wakati wote mitaro na makarvati yanaziburiwa na yanayemarishwa na kusafishwa ili kuruhusu maji yaweze kupita kwa urahisi nne sekta za maji umeme na mawasiliano ziweke mipango ya kuzuia madhara na kuhakikisha uharibifu katika huduma hizo unapewa ufumbuzi mapema tano kushirikisha wadau wa, ma, wa maafa ikiwemo wananchi wenyewe taasisi za umma na sekta binafsi katika mipango yote ya usimamizi wa maafa sita ni kutoa taarifa za haraka kwa mamlaka husika inapotokea maafa katika sekta husika saba kamati zote za maafa katika ngazi za kijiji wilaya mkoa na taifa zianze kujipanga kikamilifu kukabiliana na changamoto za El Nino endapo zitajitokeza kwenye maeneo yetu nane wizara idara taasisi mikoa na almashauri ziandae mipango ya utekelezaji katika maeneo yao kwa kuzingatia mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara ya El Nino Mheshimiwa Speaker ni wasihi wananchi wote kujenga utamaduni wa kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa na kutekeleza maelekezo yanayotolewa na viongozi na mamlaka hali ya hewa ikiwemo kuhama kwenye maeneo ya tarishi na kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo salama kwa upande mwingine wananchi waendelee kuweka akiba ya chakula na kutumia mvua hizo nyingi kulima mazao yanayostawi katika mazingira ya maji hayo Mheshimiwa Speaker naomba nizungumzie swala ukusanyaji wa mapato Mheshimiwa Speaker utumi, uchumi wa Tanzania umeendelea kuimarika kutokana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali ya awamu sita ikiwemo kuwezesha uwekezaji wa kimkakati katika sekta za uzalishaji huduma za jamii na miundombinu ukuaji huo wa uchumi umechangia kuongezeka kwa uzalishaji katika sekta rasmi na isiyo rasmi na hivyo kuiwezesha serikali kukusanya mapato zaidi Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha robo mwaka robo ya kwanza ya mwaka 2023-2024 mapato kutoka vyanzo vyote vya ndani na nje yalifikia shilingi trilioni 9.06 sawa na 89.6 ya lengo la kipindi hicho kati ya kiasi hicho mapato ya ndani yalikuwa shilingi trilioni 6.94 sawa na 96.2 ya lengo la kipindi hicho mapato ya ndani yanajumuisha shilingi trilioni 6.15 zilizokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania na shilingi bilioni 419 za mapato yasiyo ya kodi yanayokusanywa na wizara idara zinazojitegemea na taasisi na shilingi bilioni 299 kutoka vyanzo vya mamlaka serikali za mitaa Mheshimiwa Speaker kuongezeka kwa mapato kunatokana na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali ya awamu sita ikiwemo kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato na kurahisisha ulipaji wa kodi. Katika hatua nyingine kuimarika kwa mapato kumewezesha serikali kuendelea kuwahudumia wananchi kupitia ujenzi na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi wa hospitali na vituo vya afya na sekta elimu vile vile. Vile vile mapato hayo yanamwezesha ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa, mradi wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere uboreshaji wa miundombinu ya barabara na reli, mpango wa elimu msingi na sekondari bila ada, kuboresha shirika la ndege la Tanzania, usambazaji umeme vijijini na mikopo wanafunzi wa elimu ya juu. Mheshimiwa Speaker, serikali inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali mbali, ili kuhakikisha kuwa malengo ya makusanyo na utekelezaji wa budget kwa ujumla yanafikiwa. Na mikakati hiyo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato, kuimarisha doria maeneo ya mipakani kutoa elimu kwa walipa kodi kuhusu muhimu wa kulipa kodi kwa hiari kuhimiza matumizi ya stakabadhi za kielektroniki za EFD na kuendelea kuboresha mazingira ya kuvutia uwekezaji na biashara Mheshimiwa Speaker mikakati hiyo inalenga kuhakikisha taasisi zenye sura ya utoaji wa huduma kwa pamoja zinaboresha mifumo ya ukusanyaji kwa kuwezesha kutoa namba ya malipo jumuishi ili kurahisisha ulipaji kodi ada na tozo mbalimbali kwa wateja na hivyo kuongeza uyari na ulipaji kodi na kuendelea kusimamia na kutekeleza kikamilifu sera za bajeti na fedha 
Mheshimiwa Speaker nitumie fursa hii kuzielekeza mamlaka zisikaze za mitaa kuendelea kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato na kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani ili kuondoa mianya ya uvujaji wa mapato aidha mamlaka hizo ziimarishe ushirikiano na taasisi nyingine za umma kwenye ukusanyaji na mapato ikiwa kwenye mamlaka ya ikiwemo mamlaka mapato Tanzania Mheshimiwa Speaker kwa namna kipekee ni washukuru wananchi kwa kushirikiana serikali katika ukusanyaji wa mapato ambayo ndio msingi wetu wa maendeleo yetu vile vile niwapongeze kwa dhati watumishi wa taasisi zenye dhamana na ukusanyaji wa mapato zikiwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA na mamlaka serikali za mitaa kwa kufanikisha ukusanyaji wa mapato wa serikali aidha ni wasihi watumishi wote waliopewa dhamana hiyo kutekeleza jukumu hilo kwa uadilifu na kuendelea kutoa elimu ya mlipa kodi ili kufanikisha ulipaji wa kodi kwa hiari Mheshimiwa Speaker naomba kuzungumzia usimamizi wa sekta ya elimu hasa elimu msingi sote tunafahamu kuwa moja wapo ya malengo ya elimu nchini Tanzania ni kutoa elimu bora itakayowajengea uwezo wa itimu kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi hatua hiyo itawezesha taifa letu kufikia uchumi wa viwanda ifikapo mwaka 2025 serikali katika utekeleza azima hiyo imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuendelea kuboresha miundombinu kutekeleza mpango wa elimu msingi na kidato cha tano na sita bila ada kuongeza ajira za walimu na wakufunzi wenye sifa kutoa ufadhili na mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu na maboresho ya sera na mitaala yetu Mheshimiwa Speaker serikali imeendelea kusimamia uandikishaji wa wanafunzi kuanzia ngazi ya elimu ya awali bila kusahau watoto wenye mahitaji maalum ambapo zoezi ambalo huanza mwezi Oktoba bila kila mwaka na kwa mwaka 2024 serikali inatarajia kuandikisha watoto wa elimu ya awali milioni moja laki nane sabina saba elfu miane themana nane wenye rika lengwa wakiwemo wavulana laki tisa e, sabi, thalathina nane mia tano stini na wasichana laki tisa arubena mbili mia tisa ishuna nane na dasa la kwanza watoto milioni moja laki saba ishuna tisa mia moja themanini wakiwemo wavulana laki nane stini elfu mia nane sabini na wasichana laki nane stina nane elfu mia tatu na kumi mwishu maspika hadi sasa jumla watoto wa elimu ya awali 47138 sawa na 21.7 wakiwemo wavulana 201244 wasichana 206253 wamekwishaandikishwa kati ya watoto wa elimu ya awali walioandikishwa watoto wenye mahitaji maalum ni 960 kati yao wavulana 488 na wasichana 472 mheshimiwa spika watoto wanaotarajia kujiunga darasa la kwanza walioandikishwa ni laki tano tisina tano elfu miane, tisina tatu elfu miane ya msina mbili sawa na asimia thathina nene pointi mtatu wakiwema vulana laki mbili tisina tatu elfu miya saba ishina nane na wasichana laki mbili tisina tisa elfu miya saba ishina nene kata wanafunzo wa dasa kwanza ulandikishwa wenye maiteji maalumu ni elfu moja miya tatu stina tano wakiwema vulana miya saba thathina tatu na wasichana miya sita thathina mbili ni tumia nafasii kuelekeza wakuu wa mikoa yote nchini kusimamia zoezi la uandikishaji katika maeneo yao ambalo litakuwa vema likihitimishwa tarehe 30 mwezi Disemba mwaka 2023 ili kuwezesha watoto hao wenye rika hiyo ya kuandikishwa kushule waweze kuanza endapo wakati wa masomo utakapofika Januari 2024 Mheshimiwa Speaker nitoe wito kwa wadau wote wa maendeleo zikiwemo taasisi za kidini na taasisi za kiraia kushiriki katika kutoa hamasa kwa Watanzania nchi nzima ili watoto wote wenye rika lengwa waweze kuanza masomo mwezi Januari 2024. Mheshimiwa Speaker, jitihada hizo zinaendelea sambamba na kukamilisha maandalizi yote muhimu ya kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2024 ikiwemo ujenzi wa miundombinu na jumla ya wanafunzi milioni moja laki mbili na sita elfu mia tisa tisa tano, sawa na asilimia themanini sita wale wasajiliwa kufanya mitihani wa kuitimu elimu ya, ya msingi mwaka 2023 wanatarajiwa kujiunga na elimu ya sekondari Januari 2024 Mheshimiwa Speaker nitumie fursa hii kuwakumbusha waheshimiwa wakuu wa mikoa wote nchini kuhakikisha kuwa ujenzi wa miundombinu yote katika shule za sekondari unakamilika kabla ya tarehe 30 Novemba 2023 Serikali itachukua hatua kali kwa wote watakao shindwa kukamilisha ujenzi wa miundombinu katika shule za sekondari wakuu wa mikoa fanyeni ufuatiliaji serikali imeshapeleka fedha kwa ajili ya ujenzi katika halmashauri zote nchini 
hivyo hakuna sababu wala visingizio vya kutokamilisha ujenzi kwa wakati kuhusu mikopo ya elimu ya juu mheshimiwa speaker serikali inaendelea kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu ya kati na ya juu kwa kuwezesha vijana kwa Tanzania kupata mikopo ya wanafunzi katika mwaka wa masomo 2023-2024 serikali imetenga shilingi bilioni 786 kwa ajili ya mikopo na ruzuku kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati kati ya fedha hizo mheshimiwa speaker shilingi bilioni 731.3 zitatolewa kama mikopo kwa wanafunzi 2020-2026 wa shahada mbalimbali shilingi bilioni 6.7 kwa wanafunzi 1200 wanaofadhiliwa kwa mpango wa Samia Scholarship na shilingi bilioni 48 kwa wanafunzi wa stashahada zenye uhitaji mkubwa wa rasimali watu nchini Mheshimiwa Speaker serikali imeendelea kuongeza wigo wa utoaji wa mikopo kwa wanafunzi ambapo katika mwaka wa masomo 2023-2024 utoaji wa mikopo umehusisha wanafunzi wa stashahada dirisha la kupokea maombi ya mkopo kwa wanafunzi wa stashahada lilifunguliwa tarehe 7 Oktoba 2023 na kufungwa tarehe 29 Oktoba hadi dirisha lafungwa jumla wa waombaji 12910 walikuwa wamewasilisha maombi yao. Mheshimiwa Speaker kwa upande wa shahada hadi tarehe 5 Novemba 2023 jumla ya wanafunzi 169180 sawa na 77% ya lengo walikuwa wamepangiwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 555.8 kati yao wanafunzi 73,000 na 78 ni wapya wa shahada za kwanza na wengine 96,102 ni wanufaika wanaoendelea na masomo ambao matokeo yao ya ufaulu wa mitihani na kuendelea na masomo ya mapokeo na bodi ya mikopo. Nitumie nafasi hii kuiagiza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kusimamia kikamilifu zoezi la utoaji wa mikopo na kuhakikisha kuwa zoezi hilo linakamilika kwa wakati sambamba na kushughulikia kwa wakati changamoto za utoaji wa mikopo kwa wanafunzi pale zinapojitokeza. Mheshimiwa Speaker, pamoja na serikali kutoa fedha nyingi kwa uwezesha vijana wa Tanzania kupata elimu ya juu, bado kuna baadhi ya waajiri na wanufaika wa mikopo ambao watimizi wajibu wao wa kurejesha fedha waliokopeshwa ili mfuko uweze kusomesha vijana wengine zaidi. Hivyo basi nitoe wito kwa waajiri na wanufaika wote kutimiza wajibu wao wa kisheria wa kurejesha mikopo hiyo kwa hiari. Mheshimiwa Speaker, naomba kuzungumzia uimarishaji wa mazingira ya biashara. Serikali yetu imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji ili kuimarisha na kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Sote tumeshuhudia mabadiliko ndani ya serikali yaliyofanywa na Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha ofisi ya rais mipango na uwekezaji ili kuimarisha uratibu na kuongeza imani zaidi kwa uwekezaji. Mheshimiwa Speaker, ili kuendelea kuimarisha uwezeshaji nchini, ninaomba nitumie nafasi hii kusisitiza masuala yafuatayo. Moja, ofisi ya rais mipango na uwekezaji kupitia kituo cha taifa cha uwekezaji TIC kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Pia NIDA, Brera, TRA, Idara ya Kazi, Idara ya Uhamiaji, NEMC, TANESCO, TBS, OSHA na TMDA iboreshe mwongozo wa uwekezaji ili kubainisha fursa kulingana na mazingira ya sasa na kuzingatia taratibu za kuwatambua na kuwasajili wanaotaka kuwezesha hakuwezeshe kuwekeza hapa nchini lakini mbili ni kituo cha taifa cha uwekezaji TIC kiimarishe matumizi ya tehama ili kutangaza fursa nyingi za uwekezaji zilizopo nchini na kuwawezesha uwekezaji kutumia TIC kama kiungo cha kupata taarifa muhimu kutoka kwenye taasisi za serikali hapa nchini na tatu TIC yenyewe ihakikishe kuwa mwongozo wa uwekezaji unapatikana kwa uraisi kwa uwekezaji wa ndani na wale walioko nje nchi. Mheshimiwa Speaker, naomba nizungumzie masuala ya maendeleo ya vijana. Serikali inaendelea kuratibu shughuli za maendeleo ya vijana sambamba na kuandaa mfumo wa kitaifa wa uratibu wa afua zinazotekelezwa na wadau mbalimbali. Mfumo huo utasaidia upatikanaji wa taarifa sahihi kwa wakati na kuwawezesha vijana kutumia fursa zilizopo kujikwamua kiuchumi. Aidha serikali kupitia programu ya ukuzaji ujuzi imetoa mafunzo kwa vijana laki moja na shina moja elfu, mianane, tisina, nane. Katika kipindi cha mwaka 2007 hadi 63 vijana tisina, moja, elfu, mia, moja, na sita, wamepata ujuzi kwa njia ya uanangezi. Vile vile vijana 22296 mia, 
wamerasimishwa ujuzi uliopatikana katika mafunzo usio rasmi licha ya hayo vijana 6300 wamepata mafunzo ya uzoefu kazini na vijana 2196 waliokuwa kazini wameongezewa ujuzi pia kupitia mpango wa jenga 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 kesho iliyo bora vijana 812 wamedhalihi wamedahiliwa na wanashiriki mafunzo ya kilimo biashara mheshimiwa speaker katika mwaka wa fedha 2022-2023 serikali kupitia mfumo wa maendeleo ya vijana imetoa mikopo ya shilingi bilioni moja ya pointi nane nane kwa miradi 85 yenye vijana 593 95 aidha katika mwaka wa fedha 2023-2024 serikali imeendelea kutoa mikopo ambapo hadi kufikia Oktoba 23 shilingi bilioni moja pointi mbili saba zimesha tolewa kwa miradi ya sita yenye vijana 392 Mheshimiwa Speaker naomba nizungumzie swala baraza la taifa la biashara kwa kutambua umuhimu wa sekta binafsi serikali imeendelea kuweka mazingira uwezeshi na kutengeneza fursa za majadiliano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma kupitia baraza la taifa la biashara baraza hilo huandaa vikao majadiliano rasmi kufikia mwafaka kati ya sekta hizo kuhusu maboresho ya mazingira biashara uwekezaji na uchumi kwa ujumla wake kutokana na jitihada hizo baraza limeongeza ushiriki wa sekta binafsi kupitia mfumo rasmi na jumuishi wa majadiliano katika ngazi zote za utawala vile vile baraza limewezesha mikoa moja kuratibu na kufanya mikutano na mabaraza biashara ya mikoa na wilaya zake mheshimiwa spika utekelezaji wa maazimio ya baraza umewezesha kufanya mapitio sera sheria kanuni taratibu na mifumo mbalimbali kuunganisha majukumu ya taasisi yanayoingilia yanayoingiliana kuimarisha vituo vya huduma za mahali pamoja kuanzisha na kuunganisha mifumo ya tehama na kuimarisha na kuongeza ushiriki wa Tanzania kwenye shughuli za kiuchumi hususan miradi mikubwa inayotekelezwa na serikali Mheshimiwa Speaker naomba kuzungumzia mkakati wa kuendeleza wananchi kiuchumi pamoja na jitihada zinazochukuliwa na serikali katika kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ikiwa ni sehemu ya uwezeshaji wa wananchi wetu serikali inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuendeleza wananchi kiuchumi Mheshimiwa Speaker baraza la taifa la uwezeshaji ambalo ni baraza la, uh, la taifa la uwezeshaji kiuchumi NEC ambalo limeanzishwa chini ya sheria ya taifa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi namba 16 ya mwaka 2004 sambamba na kusimamia utekelezaji wa sera taifa ya uwezeshaji ya mwaka 2004 limepewa dhamana ya uratibu kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa shughuli zote za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ambazo ni mtambuka na zenye kuhusisha wadau na sekta mbalimbali za kiuchumi. Mheshimiwa Speaker, hadi kufikia Septemba 2023, mifuko na programu za uwezeshaji ilifanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 743.7 kwa wanufaika wapatao milioni 6 na 64,000 957 ambapo wanawake ni asilimia nne Aidha kwa mwaka 2022-2023 mifuko na programu za uwezeshaji ilitoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 743.7 kiinganishwa na shilingi bilioni 713.8 zilizotolewa mwaka 2021-2022. Hii ni sawa la ongezeko la 4.02. Mheshimiwa Speaker, naomba kuzungumzia swala uhusiano wa kidiplomasia. Katika kuimarisha na kuchochea shughuli za maendeleo nchini, serikali imeendelea kuimarisha uhusiano wa kikanda na kimataifa kwa lengo la kufungua fursa mbalimbali zikiwemo uwekezaji wa mitaji katika sekta ya utalii na uchukuzi. Katika hili ni mpongeze kwa dhati mwanadiplomasia nambari moja, Mheshimiwa Dr. Samia Sulwasan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mstari wa mbele kuimarisha diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa Speaker Masuala yanayozingatiwa kwenye diplomasia ya uchumi ni pamoja na kutafuta masoko ya bidhaa tulizonazo, kutafuta fursa za kiuchumi katika sekta mbalimbali, fursa za elimu, mafunzo, utaalamu na ujuzi pamoja na ajira za nje ya nchi na kubisha kubidhaisha, kubidhaisha lugha ya Kiswahili. Kuifanya bidhaa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Speaker, katika kipindi cha mwaka 2022 Serikali iliratibu na kufanikisha kusainiwa kwa mikataba 13 na hati za makubaliano 37. Mikataba na hati hizo zinagusa sekta za kiuchumi na kijamii ikiwemo ulinzi na usalama, kilimo na uvuvi, viwanda, biashara, uwekezaji, tehama na utalii. 
nyingine ni afya, elimu, uchukuzi, mawasiliano, utamaduni, sanaa na michezo, sayansi na teknolojia, mazingira na uchumi wa blue. Mheshimiwa Speaker, ziara zinazofanya na Mheshimiwa Rais Dr. Dr. Samia Suluhassan na viongozi wengine zimekuwa chachu ya kuimarisha uhusiano wa kimataifa. Vile vile ziara hizo zimeibua fursa zenye manufaa ya kiuchumi nchini. Baadhi ya mafanikio yaliyopatikana hadi sasa ni ongezeko la watalii, ongezeko la wafanyabiashara na wawekezaji, miradi mikubwa na ya kati, uwekezaji na kufungua masoko ya bidhaa mbalimbali. Kipekee ni mpongeze tena Mheshimiwa Rais wetu ambaye kupitia ziara zake na nchi jirani aliweza kutatua changamoto za kibiashara kwenye mipaka hasa kwenye nchi jirani za Kenya na Zambia. Mheshimiwa Speaker, serikali imeendelea kuratibu na kufanikisha ziara za kikazi na kitaifa za viongozi wakuu kutoka mataifa mengine kuja hapa nchini. Baadhi ya viongozi hao waliotoka nchi za nje ni kutoka Ujerumani, Indonesia, Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Afrika Kusini, falme za Kiarabu, Uswisi na Marekani. Mheshimiwa Speaker, serikali itaendelea kuratibu ziara za viongozi wakuu wa nchi nyingine wanaozuru Tanzania ili kuimarisha mahusiano na uhusiano wetu wa, e, wa kidiplomasia kati ya Tanzania na nchi hizo. Ziara hizo zitaimarishwa ili nchi yetu iendelee kunufaika na fursa za kiuchumi na kijamii lakini pia iweze kungara kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Speaker, wakati nikielekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa niweke msisitizo katika masuala muhimu yafuatayo ambayo ni utaratibu wa upatikanaji wa pembejeo, udhibiti na utatuzi wa migogoro ya ardhi, uhifadhi wa mazingira na kuimarisha mazingira ya biashara. Kuimarisha uratibu wa upatikanaji wa pembejeo. Mheshimiwa Speaker, serikali inaendelea kuimarisha upatikanaji wa pembejeo muhimu kwa wakulima wetu zikiwemo mbolea hadi kufikia tarehe 31 Oktoba mwaka huu 2023 wakulima zaidi ya milioni 3.6 walikuwa wameshasajiliwa na kupata namba za utambulisho za kununua mbolea ya ruzuku Mheshimiwa Speaker nitumie fursa hii kupitia bunge lako tukufu kuwaelekeza wakuu wa wilaya ambao pia ni wenye viti wa kamati za pembejeo za wilaya Wama, wahamasishe wakulima kujisajili na kutoa taarifa sahihi sasa kuhusu mazao waweze kusajili kutoa taarifa za mazao wanayoyalima na ukubwa wa mashamba yao kwenye madaftari ya wakulima ambayo yamesambazwa kwa watendaji wa vijiji na mitaa ili taarifa zao ziweze kuingizwa kwenye mfumo na wapatiwe namba za kununulia mbolea za ruzuku nitumie nafasi hii kuelekeza pia wizara ya kilimo ihakikishe mbolea inapatikana kwa wakati na ishirikiane na wakuu wa wilaya kusimamia kwa karibu kusambazaji wa mbolea kwa wakulima Hatua hii iende sambamba na kutafuta tua changamoto zinazojitokeza wakati wa usambazaji wa pembejeo hiyo muhimu. Mheshimiwa Speaker, vile vile kampuni na taasisi zinazozalisha mbegu bora ziongeze kiwango cha uzalishaji na kuweka uratibu mzuri na wa kufikisha mbegu hizo kwa wakulima katika maeneo yao ya uzalishaji. Udhibiti na utatuzi wa migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Speaker, serikali imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kushughulikia migogoro ya ardhi kwa kushirikisha wizara za kisekta. Mikakati hiyo ni pamoja na kuunda kamati maalum za kushughulikia migogoro, kuendesha kliniki maalum za ardhi ambapo wananchi wamekuwa wakisisitiza, wakisikilizwa malalamiko yao na kupatiwa ufumbuzi. Mheshimiwa Speaker, mikakati mingine inayoendelea kutekelezwa ni pamoja na kufanya vikao na wadau mbalimbali kuhusu usimamizi bora wa ardhi, kufanya kaguzi za miliki, milki kutoa elimu kwa umma kuhusu utatuzi wa migogoro kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za mitaa na kuwajengea uwezo wa tumishi ili kuimarisha huduma zilizotolewa kwa jamii. Mheshimiwa Speaker, serikali imeendelea kuachukulia hatua watumishi wanaochochea migogoro na kutozingatia sheria za kanuni za taratibu ikiwemo kujihusisha na vitendo vya rushwa, vitendo hivyo vya vikubaliki kwani ni kinyume cha maadili ya utendaji wa utumishi wa umma. Hivyo basi nitumie nafasi hii kumwagiza waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi kuendelea kuachukulia hatua kali watumishi wa idara ya ardhi wanaokiuka sheria hivyo basi kila mmoja afanye kazi kwa weledi uadilifu na kwa kuzingatia taaluma yake Mheshimiwa Speaker nilitoa maelekezo nilitoa maelekezo kwamba kampuni zote zilizopewa kazi za upimaji kwa viwanja kwenye majiji manispaa na mikoa na zimeshindwa kukamilisha kazi yao 
ziwe zilikuwa na mikataba ama zilikuwa na mikataba ziendelee kuchukuliwa watu wakali za kisheria ikumbukwe kuwa kampuni nyingi zilizopewa kazi za kupima maeneo ya wananchi kwa lengo la kutoa hati miliki kote nchini hazifanyi kazi hizo kikamilifu licha ya wananchi kulipa fedha kwa muda mrefu na sisitiza kuwa kampuni hizo ziendelee kuchukuliwa watu tena hatua za kisheria zinazokomesha udanganyifu wa aina hiyo kwa wananchi wetu ikiwemo ikiwemo pia na kuziachisha nafasi hiyo kama hawataweza kutekeleza sheria na kanuni zilizowekwa Mheshimiwa Speaker nilielekeza pia kwamba almashauri zote kama mamlaka za upangaji ziongeze udhibiti na usimamizi wa maeneo ya wazi yaliyotengwa kwa ajili ya matumizi ya umma na yale ya hifadhi ya mazingira yakiwemo maeneo ya ukanda wa kijani maeneo ya wazi viwanja vya michezo makaburi na mengineyo ili kuzuia uvamizi wa mabadi, na mabadiliko ya matumizi ya maeneo hayo mfano halisi ni jiji la Dodoma na manispaa ya Kigoma ambako maeneo mengi ya wazi yameshagawiwa kwa wananchi kwa matumizi mengine maeneo yote yaliyotengwa na kuhifadhiwa yasiruhusiwe kufanyiwa mabadiliko ni vyema mabadiliko hayo yao yameridhiwa na kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya kabla ya kuwasilishwa kwa waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi kwenye maeneo wanayopendekeza kuyabadilisha matumizi eneo jingine michezo mheshimiwa speaker kipekee kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa dr Samia Suwasan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa maono mapana aliyonayo katika kuinua sekta ya michezo hapa nchini Mheshimiwa Rais katika vipindi mbalimbali amekuwa akitoa miongozo ambayo imekuwa na tija na hatimaye kuleta mapinduzi makubwa kabisa katika sekta ya michezo hapa nchini. Sina shaka tutakubaliana na mimi kuwa kupitia maono yake tasnia ya michezo nchini inaendelea kutathiminiwa e, kuthaminiwa na tumeendelea kushuhudia matunda mazuri kwa timu zetu zikiwemo zile za kitaifa. Mheshimiwa Speaker sote tunatambua kuwa ili timu zetu za taifa ziweze kushiriki katika michuano ya kimataifa maandalizi ya kutosha yanahitajika ambayo yanakarimu fedha nyingi ninatoa pongezi kubwa sana kwa serikali ya ya sita chini ya jimedari wetu mheshimiwa dr Samia kwa kufanya maamuzi sahihi ya kuiwezesha timu ya taifa ya Tanzania kufuzu katika fainali za Afcon mheshimiwa speaker mheshimiwa rais amekuwa akiridhia ujumbe maalumu wa serikali kuambatana na Taifa Stars katika michezo yao ya ugenini ili kuongeza hamasa kwa wachezaji na matokeo ya kweli tumeyaona. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutoa motisha kwa wana michezo wetu ambazo zimekuwa zikiongeza ari na hamasa kwa wana michezo wetu licha ya kuendeleza mpango wa goli, goli la mama mt, e, mtakumbuka Mheshimiwa Dr. Samia Sulwasan Rais wetu siku ya tarehe nne mwezi wa nne mwezi wa kumi mwaka huu alinituma nitekeleza ahadi yake ya kuwatunuku timu ya timu ya, timu ya taifa Taifa Star fedha kiasi cha shilingi milioni tano kwa kufuzu kushiriki mashindano ya msaada eh, mashindano ya mataifa ya Afrika yatakayofanyika nchini Ivory Coast Januari mwakani 2024 Mheshimiwa Speaker kwa upande mwingine mafanikio katika sekta ya michezo hapa nchini yamechagizwa pia na michango ya waheshimu wa bunge ambayo imekuwa ikitolewa ili kuboresha sekta ya michezo hapa nchini sote tu mashuhuda jamii na e, jamii sasa imehamasika na ushiriki katika michezo imeongezeka sana michezo imekuwa zaidi ya burudani kwani sasa ni nyenzo muhimu ya kukuza uchumi kusaidia kutatua changamoto mbalimbali mbali, lakini pia michezo imeendelea kuimarisha afya za washiriki na hili linaweza kuimarisha pia kwenye sekta ya ajira kwa vijana. Mheshimiwa Speaker, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru na kuwapongeza baraza la michezo la taifa katika kutekeleza mikakati ya maendeleo ya michezo hapa nchini. Ushirikiano unaotolewa kwa taasisi za michezo umekuwa chachu ya kufanikisha kutimiza taasisi eh, eh, kutimiza malengo yetu ya kuendeleza michezo. Mfano mzuri ni ujenzi wa miundombinu ya kisasa ya michezo kwa sekta za umma na binafsi kwa mfano Azam Complex ni uwanja mzuri wa kisasa taasisi za ulinzi zimekuwa zikiimarisha viwanja kama gofu na mipira mguu na michezo wa basketball taasisi za elimu kwa mfano shule vyuo na taasisi nyinginezo zimefanya vizuri sana katika ujenzi wa miundombinu mheshimiwa speaker nitumie nafasi pia kutoa pongezi nyingi kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania
kwa uzinduzi wa mashindano ya ligi ya soka ya Afrika yaliyofanyika jijini Dar es Salaam tarehe 20 Oktoba katika uwanja wa Benjamin William Kapa ambao hujawahi kutokea katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwa miaka mingi katika mechi iliyochezwa siku hiyo uzinduzi klabu ya Simba ilichuana klabu ya Al Ahli ya Misri na kutoka sana Mheshimiwa Spika nitumia fursa hii pia kuipongeza sana timu ya taifa ya soka ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 almaarufu Tanzanite Queens kwa ushindi wa mabao saba kwa bila dhidi ya Djibouti katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia ambao umechezwa uwanja wa Azam Complex tarehe 11 Oktoba 2023 kwa ushindi huo Tanzanite Queens watachuana na Nigeria katika pambano tutakalofanyika nchini Colombia mwaka 2024 Mheshimiwa Speaker na wapongeza pia timu ya, ya Twiga Star kwa kusonga mbele katika hatua ya kufuzu mashindano ya Wafcon 2024. Ushindi huo umepatikana baada ya kupata ushindi wa penati nne kwa mbili baada ya kuifunga timu ya Ivory Coast kwenye shindano lilofanyika pia katika uwanja wa Azam Complex pale Chamazi jijini Dar es Salaam. Aidha na wapongeza pia timu ya Twiga Star kwa kufuzu mashindano ya Olimpiki 2024 baada ya kuibwaga Botswana kwa bao moja bila katika mchezo uliofanyika nchini Botswana. Mheshimiwa Speaker, natoa pongezi nyingi kwa timu ya wanawake ya JKT Queens kwa kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa wanawake ukanda wa Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Ubingwa huo umewawezesha kushiriki ligi ya mabingwa wanawake Afrika inayoendelea nchini Ivory Coast. Licha ya mchezo wa mpira miguu, nawapongeza pia vijana wetu Ramadan Brothers wana sarakasi mahiri walio shirika katika mashindano maarufu ya American Gold Tanzania eh, Talent vijana wetu hawa wameonesha vipawa na uwezo wa hali ya juu katika mchezo huu wa kukonga mioyo ya watazamaji wengi Mheshimiwa Speaker washiriki wetu katika mchezo wa ngumi wameendelea kungara <laughs> Mheshimiwa Speaker, washiriki wetu katika mchezo wa ngumi wameendelea kungara sana katika katika mashindano ya ndani na nje ya nchi yetu. Nampongeza sana mwanamasumbi wetu Ibrahim Class kwa kushinda mkanda wa TPBRC baada ya kumshinda mpinzani wake Xiao Chaonsu kutoka Jamhuri ya Watu wa China. Mheshimiwa Speaker, niendelee pia kumpongeza mwanamasumbi Pius Mpenda <laughs> kwa kushinda ubingwa wa WC Peace Champion baada ya kumshinda Mrusi Daurin Jales Vinok vile vile nampongeza sana na hodha wa timu ya taifa ya Ngumi Ngorongoro Black Rhino Yusuf Lucas Changalawe kwa kufanikiwa kuingia katika fainali ya mashindano ya Olympic ya Paris mwaka 2024 Mheshimiwa Speaker, kwa upande wa e, michezo ya mashindano ya mbio <laughs> Napenda nimpongeze sana mwanariadha wetu Magdalena Shauri kwa kushinda medali ya shaba katika mbio za BMW Berlin Marathon baada ya kushika nafasi ya tatu katika mbio hizo baada ya kushinda mbio hizo lakini vile vile nampongeza nipongeze eh mwanariadha Alphonse Felix Simbu <laughs> kwa kushika nafasi ya pili kwenye mashindano ya majeshi yanayojulikana kama The World CISM Half Marathon yaliyofanyika huko Swiss na wapongeza sana wanariadha wetu wanariadha wetu kwa ushindi huo mkubwa mheshimiwa speaker Naomba muendelee kwa watulivu. <laughs> Nimpongeza sana mheshimiwa Dr. Damas Daniel Ndumbaro, Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, pamoja na watendaji wote wa Wizara kwa kuendelea kusimamia vema utekelezaji wa maono ya mheshimiwa Rais. Jitihada zenu zinaonekana kwani Tanzania inazidi kungara katika medani 
za kimataifa na sote tuendelee kushuhudia maendeleo haya makubwa na tuunge mkono maendeleo haya makubwa hasa katika sekta hii na kuchangia pato la taifa na kukuza uchumi kwa ujumla Mheshimiwa Speaker ninapomaliza kuelezea habari za michezo sitaki kuzungumzia swala la ligi kuu ya Tanzania NBC Mheshimiwa Speaker inaonekana Mheshimiwa Bunge alikuwa anasubiri hii ambako vilabu vyetu vikubwa nchini Simba na Yanga vinaendelea kuhamasisha michezo hapa nchini matokeo ya michezo yao katika ligi kuu tumeendelea kuishuhudia na matokeo ya michezo ni ya kawaida Mheshimiwa Speaker tumeendelea kushuhudia mafuriko yaliyotokea bonde la mtu Msimbazi <laughs> mafuriko yaliyotokea bonde la mtu Msimbazi na kuua watu watano matokeo haya ni ya kawaida kwa sababu hata mwaka 1977 yaliwahi kupita pia kwenye mtaa wa Jangwani na kubeba watu sita Na mwaka 2012 pia alipita huko kwa jangwani akabeba watu watano. Na mwaka 2020-2021 yalipitia kwenye bonde hilo hilo la jangwani ikabeba watu wanne. Kwa hiyo hali hiyo ni ya kawaida na basi nipongeze timu ya Yanga kwa kushinda mchezo wa juzi. Mheshimiwa Speaker kwa mujibu wa msemaji bwana Ahmed Ali anasema jambo hili alijitokeza tena na wategemee makubwa kwenye mzunguko wa pili ambao utafanyika mwezi Aprili mapema mwaka 2024. Kwa hiyo watakia kila laheri na niwape simba pole nyingi kwa tukio hilo ambalo limepokelewa kwa uzuni na furaha pia kwa upande wa pili. Mheshimiwa Speaker Ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu nitumie fursa pia kuwashukuru sana waheshimu wa bunge kwa kufanya mjadala wa bunge hili kwa kuzingatia manufaa makubwa ya ustawi wa taifa letu. Na kama ambavyo mnafahamu uwepo wa bunge hili ulikuwa ni muhimu sana ili kuweza kupata maoni na ushauri kutoka na hoja za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Aidha na washukuru watumishi wa serikali kwa kuendelea kufanyia kazi masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwezesha uwasilishaji wa hoja mbalimbali zilizotokana na mijadala ya bunge hili. Mheshimiwa Speaker, namshukuru katibu wa bunge na watumishi wote wa bunge kwa huduma mzuri walioitupatia katika kipindi chote cha bunge hili. Kipekee ni vishukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi yenu mzuri kwa maana tumeishi kwa amani na utulivu katika kipindi chote cha mkutano huu wa tatu wa bunge hili ambalo leti, leo tutalifunga muda mfupi ujao. Na washukuru sana wanahabari kwa kuendelea kuwabarisha umma juu ya juhudi shughuli zote za bunge letu tukufu toka siku ya kwanza mpaka siku hii ya leo tunapoelekea kuhitimisha mkutano wetu pia natambua mchango mkubwa wa huduma na utolewa na madereva wetu waliotuhudumia wakati wote vile vile natoa shukurani kwa watoa huduma wengine walioshiriki kutuhudumia muda wote tukiwa hapa Dodoma Mheshimiwa Speaker nirudie kukushukuru sana wewe Waheshimu wa bunge wenzangu, katibu wa bunge na watumishi wa bunge, ni waahidi kuwa tutaendelea kutekeleza yale ya shauri na kuyatolea maoni katika kipindi chote cha mkutano huu wa bunge hili. Kwani ushauri na maoni yenu ndio msingi wa kuiwezesha serikali yetu kutimiza majukumu yake ipasavyo. Nami niwatakie waheshimu wa bunge wenzangu safari njema mnaporejea majumboni majumboni kwenu na mkaendelee kuhakikishia wananchi dhamira njema ya rais wetu. Dr. Samia Suluhassan na serikali yake katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Mheshimiwa Speaker, 
kwa kuwa tunaelekea mwishoni mwa mwaka na hakutakuwa na mkutano wa bunge tena kwa mwaka huu 2023 nitumie nafasi hii kuwatakia watanzania wote na waumini wote wa Kikristo kwenye sherehe njema ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya wa 2024 Mheshimiwa Speaker baada ya maelezo haya sasa napenda kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu liairishwe hadi tarehe tarehe 30 tarehe ya siku ya Jumanne ya tarehe 30 Januari 2024 saa tatu kamili asubuhi tutakapokutana tena katika ukumbi huu hapa jijini Dodoma Mheshimiwa Speaker sasa naomba kutoa hoja Mheshimiwa wa bunge hoja imeungwa mkono. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu. Na sasa kwa utaratibu wetu nitawahoji waheshimiwa wa bunge wanaoafiki hoja ya mheshimiwa waziri mkuu kuhusu kuwairisha bunge waseme ndio. Ndio. Wasioafiki waseme sio. Ndio. Nadhani walioafiki wameshinda. Kwa hivyo waheshimiwa bunge hoja ya ya mheshimiwa waziri mkuu imepitishwa rasmi na bunge katibu wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki